నమస్తే నేను ప్రవీణ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఈ నెల పదకొండున జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికల పోలింగ్ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా స్వేచ్ఛ వాతావరణంలో పోలింగ్ జరిగేలా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ విబి కమలాసన్ రెడ్డి తెలిపారు కరీంనగర్ పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సిపి మాట్లాడుతూ కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఏడు శాసనసభ నియోజకవర్గాలు ఐదు జిల్లాల పరిధిలో ఉన్నందున ఆ ప్రాంతాల్లో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఆయా జిల్లాల అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు వారందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ నోడల్ అధికారిగా నేను వ్యవహరిస్తున్నట్లు సిపి కమలాసన్ రెడ్డి తెలిపారు కరీంనగర్ జిల్లాలో మొత్తం ఒక వెయ్యి నూట ఆరు పోలింగ్ స్టేషన్లు ఐదు వందల ముప్పై ఐదు ప్రదేశాల్లో ఉన్నాయి వీటిలో సమస్యాత్మక ప్రదేశాలు ఇరవై ఆరు ఉండగా డెబ్బై ఐదు పోలింగ్ స్టేషన్లు ఉన్నాయని తెలిపారు నోటిఫికేషన్ వెలువడిన నాటి నుండి ఇప్పటి వరకు నూట ఎనిమిది వెఫన్స్ రికవరీ చేసుకున్నాం నగదు లిక్కర్ భారీ స్థాయిలో స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై పలు సెక్షన్ల మేరకు కేసులు నమోదు చేసినట్లు కమిషనర్ తెలిపారు ముఖ్యంగా రేపు సాయంత్రంతో ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసిన తర్వాత ఎన్నికల నిబంధనల మేరకు బయటి వ్యక్తులు ఇక్కడ ఉండరాదు అని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు బిఎస్ఎఫ్ సిపిఎఫ్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్రాలతో పాటు స్థానిక పోలీసులతో గట్టి పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేసినట్లు విబి కమలాసన్ రెడ్డి తెలిపారు దీని ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఒకసారి ఈ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ అయిన తర్వాత మేము వెంటనే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ముమ్మరంగా తనిఖీ చేయడము ఫ్లాగ్ మార్చెస్ గ్రామ సందర్శన తర్వాత కళా బృందాలతో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా టేకప్ చేయడం జరిగింది ఇది కాకుండా వెహికల్ చెకింగ్ కూడా చాలా ఇంటెన్సిఫైడ్ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నాం ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వర్క్లో ఇప్పటి వరకు పదకొండు వందల యాభై నాలుగు కేసుల్లో మొత్తం పదకొండు వందల యాభై నాలుగు కేసుల్లో ఎనిమిది వేల ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది మందిని బౌండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు వరకు మరి అదేవిధంగా డెబ్బై ఐదు ఆర్మ్స్ లైసెన్సెస్ లైసెన్స్ ఫైర్ ఆర్మ్స్ను డిపాయి చేయడం జరిగింది మొత్తం మీద నూట ఎనిమిది ఉన్నాయి ఇక్కడ నూట ఎనిమిదిలో డెబ్బై ఐదు ఎదుగుడివి అంటే మిగతా ఆయన కూడా బ్యాంకులు ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వెపన్స్ అవి దెన్ సీజర్స్లో ఈ వెహికల్ చెకింగ్ కానీ స్పెషల్ రేట్స్ కానీ కండక్ట్ చేసినటువంటి చెక్ కేసెస్లో మొత్తం మీద నూట నలభై ఒక్క కేసులు ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా బుక్ చేయడం జరిగింది అందులో ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లీటర్స్ లిక్కర్ సీజ్ చేయడం జరిగింది నూట నలభై ఒక్క మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ వీళ్ళని కూడా బౌండ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఎల్లుండి ఒకరోజు విరామం ఉంటుంది ఈ ఎన్నికల ప్రచారానికి టెన్త్ రోజు లెవెంత్ రోజు పోలింగ్ మరి ఉన్నటువంటి నాలుగు రోజులు అత్యంత కీలకం కాబట్టి మా అధికారులు సిబ్బంది అందరు కూడా లీవ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది కొంతమంది లీవ్లో వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు కూడా వారి వెనక్కి పిలవ పిలవడం జరుగుతున్నది మా అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మా జిల్లాలో మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పోలీస్ కానిస్టేబుల్ హోంవార్డ్ను అందరు కూడా ఈ ఎన్నికల బందోబస్తులు వినియోగించుకుంటున్నాం ఎవరు కూడా ఎగ్జిబిషన్ లేకుండా మరి ప్రజలందరూ కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే చాలా పెద్ద ఎత్తున ఫోర్సెస్ వచ్చినాయి చాలా పెద్ద ఎత్తున బలగాలు ఉన్నాయి మరి వెహికల్ చెకింగ్ కానీ తర్వాత ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వర్క్ కానీ చాలా గట్టిగా చేయడం జరిగింది తర్వాత అదేవిధంగా అన్ని గ్రామాలు కూడా సందర్శన చేయడం జరిగింది ఫ్లాగ్ మార్చేసి నిర్వహించడం జరిగింది మా కళా బృందాల సాయంతో ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించినాం చాలా పెద్ద ఎత్తున ఓట్లు వేయడం వేయమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ నిర్భయంగా నిర్భయంగా స్వేచ్ఛగా ఎన్నికలు వేయడానికి ఓట్లు వేయడానికి ఎన్నికల్లో తమ ఓటు హక్కు వినియోగించడానికి ముందుకు రావాలని చెప్పి మేము కోరడం జరిగింది మా కళా బృందాల ద్వారా మరి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినాం కాబట్టి అడిక్వేట్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఎండను కూడా లెక్క చేయకుండా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ ఓటింగ్లో పాల్గొని ఈ ఓట్ల పండుగను దిగ్గజం చేయాలని చెప్పి నేను ప్రజలందరినీ కూడా జిల్లా ప్రజలందరినీ కూడా కోరుతున్నాను మరి ఏదైనా సంఘటన జరిగితే వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో రీచ్ అవ్వడానికి మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అటువంటి మొబైల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో విల్ బీ ఏబుల్ టు రీచ్ ఎనీ స్పాట్ కాబట్టి ఎట్టి బస్సులో ఏ మాత్రము ఎటువంటి సంఘటన జరగకుండా అత్యంత ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి పూర్తి ఏర్పాట్లు చేసాము మరి ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరూ కూడా నేను కోరేది ఎండ అయిపోయినా అని చెప్పి మరి లైన్లో నిలబడలేదని చెప్పి ఓటు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి లైన్లో నిలబడితే నామోస్ అని చెప్పి అనేది ఎవరు కూడా భావించద్దు దయచేసి మన దేశ భవిష్యత్తు నిర్ణయించేటువంటి ఎన్నికలు కాబట్టి చాలా పెద్ద ఎత్తున నైంటీ పర్సెంట్ అబో పోలింగ్ అవ
అది ప్రచారం ముగిసిన తర్వాత ఆ ప్రచారం చేసే టైం ముగిసిన తర్వాత ప్రచారం చేయొద్దు తర్వాత ఎటువంటి ప్రలోభాలు గురి చేయొద్దు తర్వాత పోలింగ్ డే రోజు ఉన్నటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ రెస్ట్రిక్షన్ అంది ఫ్లయింగ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ రెస్ట్రిక్షన్ అంది మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇవన్నీ కూడా దృష్టి పెట్టుకొని పోలీసులకు సహకరించి మరి ఎన్నికలను మన తెలంగాణలోనే ఒక మనం అత్యంత గర్వపడేటువంటి ఎన్నికలుగా అత్యంత ప్రశాంతంగా మరి చాలా ఎక్కువ పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ దోని మనం చేసుకోవాల్సిందిగా నేను ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను